mình đặt cái vấn đề là phòng bệnh đái tháo đường thì thực ra cái bệnh nó đến một cách là là, 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 là đột nhiên chứ không phải là mình mình có phòng rồi nó không bị bệnh đâu à, người ta thấy rằng à, có những cái yếu tố mà gây ra bệnh tiểu đường thí dụ như có yếu tố gia đình là số 1 ví dụ như trong gia đình mà mình có người thân bị bệnh tiểu đường thì à, con cháu là có thể sẽ bị bệnh tiểu đường này tuy nhiên nếu mà với cái chế độ ăn uống thì người ta bảo là bệnh từ miệng mà vào mà cho nên mình ăn uống kiêng khem thì có lẽ cũng sẽ hạn chế được bệnh tiểu đường thí dụ như là không ăn đường nhiều bớt cái tinh bột chính đi đấy thì mình nói. và đặc biệt là thể dục thể thao thường xuyên hay đời sống mà rất là thoải mái thí dụ như là cái cuộc sống mà chúng ta thấy rằng là, là trong gia đình nó vui vẻ với bà con chồm sớm mà vui vẻ rồi đi du lịch nói chung là một cái uh, gia đình nào mà có cái chế độ ăn mà tương đối là không có quá đáng về tinh bột chính về đường đấy và có đi du lịch thường xuyên hoặc là có một cái thái độ tinh thần trong cuộc sống tốt thì gia đình đó có thể ngăn chặn được bệnh tiểu đường vâng à, ai mà 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 quản lý được cái 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 bệnh nó xuất phát từ đâu thì người đó có một cái thuốc để mà chuẩn để điều chỉnh được cái đường huyết trong cơ thể của họ à, thưa bà con trên tay tôi là có cái lọ thuốc là befarin đấy cái 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 thuốc này là mới của cái công ty cổ phần là nesfaco thế bây giờ thành phần ở trong đó nó có cái gì thì ngày xưa khi nói tới bệnh tiểu đường thì người ta nói tới cái bài thuốc chuẩn tức là cái bài lục vị gồm lục là sáu bài lục vị này á nó bổ can thận âm thì nó gồm có nó gồm có sáu sáu vị đó là thục địa hồi sơn sơn thù bạch linh à, là đơn bì và trạch tả sáu cái vị này là nó nó điều trị cho cái cái bệnh tiểu đường mà đặc biệt nó chỉ bổ can thận âm thôi âm nghĩa là gì nghĩa là 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 khô khát ham tôi là là trong người nóng này khát nước này đi cầu bón đi tiểu vàng à, đấy mạch đi nhanh thì cái bệnh đó là bệnh thận âm hư thì dùng cái bài lục vị thứ ba là thiên hoa phấn rất nhiều bài thuốc người ta người ta dùng cái vị thiên hoa phấn thiên hoa phấn là cái vị thuốc gì là cái khi nó ra ra quả thì cái quả nó nó là nó gọi là hoa lâu cái hạt của nó là hoa lâu nhân công dụng của hoa lâu nhân trong đông y á là nó bổ phế chỉ khái tức là nó bổ phổi mà nó cầm ho còn cái rễ của cái hoa lâu á nó vừa thuộc họ bộ bí thì nó thành một cái củ y như củ hoài sơn nó cũng trắng như vậy nhưng mà thiên vô pho, hoa phấn từ từ trước đến nay nghĩa là cái bài thuốc nào mà trị tiêu khác của đông y cổ tức là của trung quốc thì người ta thấy rằng trong một ngàn bài thuốc trị tiểu đường à, tức là tiêu khác của y học cổ trung quốc có vị thiên hoa phấn và hoài sơn cái đây là cái mà mình nói lên một cái đặc biệt của cái cái công thức cái bài thuốc này nhục thung dung là có một cái vị thuốc đặc biệt để mà bổ thận nhất là bổ thận âm nó có một cái cái mạch môn và thạch học cái này là để gì với cái thạch học là nó bổ thận âm nhưng mạch môn nó lại bổ phế thiên môn mạch môn nó bổ phế thì trong này cái nhiệm vụ nó là nếu bổ phế thì người ta thấy cái cái phổi phế là phổi mình hiểu như vậy nó mát đi thì coi như không không khác nước nữa nó có ba phần thượng tiêu trung tiêu và hạ tiêu thượng tiêu là là phổi tức là phế cái thạch học mạch môn đó là bổ phế còn người ta mà nhiệt mà thấy nó khác nước cái bệnh mà tiêu khác hay nói một cách khác mà trong đông y nó gọi là âm hư sinh nội nhiệt có nghĩa là cái nước mà nó thiếu cái phần âm dịch nó thiếu âm dịch thì gồm có nước có huyết ha có tinh có tủy mà nó thiếu thì nó biểu hiện ra là là môi khô miệng khô khát nước đi cầu bón đi tiểu vàng và mạch nhanh đó là cái 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 bệnh mà nó điển hình như vậy thì cái mạch môn nó nó bổ phế như vậy là thượng tiêu nó giải quyết được coi như là mình thấy mình thoải mái còn cái vị ngũ vị tử để làm cái gì ngũ vị tử này nó vừa bổ phế mà đồng thời nó giảm cái khát nước đấy nghĩa là mình làm sao để mình hỗ hỗ trợ mà nghĩa là mình trị một cái này cho nó chính nhưng mà có cái khác nó hỗ trợ đó là sự tương tác thuốc hay nói cách khác là cái quân thần 
đối với một cái bài thuốc đông y cái ba kích ở đây là nó đặc biệt nó là là bổ thận Đây, nãy giờ mình nói cái vụ thận cũng hơi nhiều rồi một cái nữa đó là cái sơn thù du cái sơn thù du thì nó lại nằm trong cái bài là lục dị như vậy thì xuất sắc của cái bài thuốc này ở chỗ nào ở chỗ là nhiều vị thuốc bổ thận thạch học à, là ngũ vị tử cũng bổ thận sơn thù du bổ thận ba kích bổ thận dục thung dung bổ thận hai ông bà con thấy chưa? cho nên cái bài thuốc này cái nhiệm vụ nó là thận là chính và rõ ràng đi đâu thầy thuốc nào cũng vậy quay mặt xong nói là anh thận yếu anh gan yếu à, thận kém người luôn luôn người ta thấy là một cái câu nói như thế như vậy có nghĩa là gì bây giờ ta trở lại vấn đề của cái y học hiện đại là rõ ràng khi nói tới tiểu đường là cái trục trặc của cái nội tiết đó là chức năng của tụy tạng tức là đồng y cho là tỳ như vậy thì trong này cái hoài sơn là cái vị thuốc mà nó bổ tì à, Rồi xanh địa là cái vị thuốc nó Nếu thuộc địa thì nó bổ thận Nhưng mà tôi muốn nó lên cái phế nhiều hơn Cho nên thay bằng xanh địa Như vậy thì thượng tiêu cũng thoải mái Mạch môn à, Rồi là thêm cái thiên hoa phấn là nó bổ phế Đấy là cái phần trên rồi Còn lại những cái vị thuốc dục thung dung Ba kích sơn thù du Cả hoài sơn nữa bổ thận để nạp phế khí cho nên đây là bài thuốc mà ta trị bằng cách gì? Trị từ gốc có nghĩa là khi thận mà nó khỏe thì nó nạp được phế khí, phế khí khỏe thì không khát nước nữa, không đói bụng nữa thì tự khắc, tự khắc cái tì nó ổn, tức là phần trung tiêu ổn. Đó là giải thích qua cái, cái công thức của cái bài thuốc để cho bà con thấy.